Hello friends, welcome to the official YouTube page of Everest IAS Academy. So in this video, we will discuss the UPSC answer rating basics in this video. So friends, first one is the UPSC mains examination. In the UPSC side, you will have a question paper in the answer rating. You will have a set of instructions in the question paper. You will have a main answer in the UPSC examination. You will have a main answer in the UPSC examination. You will have a lot of instructions. Yang anda untuk UPSC answer evaluate pandra apa orang yang mana mindset leh erigra angga, abdin rada, nama lekuk anda te teringji kereta ke itu orang actual orang helpful tool ada rukon, seri, orang yang mana solra angun pagalam friends. So inna inni kita nama discuss pandra pora inde video leh anda lepati kena UPSC mains examination 2016 leh anda te orang kaya te orang question GS paper one leh anda discuss pandra pora, orang kuriter kren de set of instructions abdin rada, yalla yeri me kama nada yeri kede. सही आदेल अंदर पाती है ना क्वेश्चन पेपर उड़िया ड्यूरेशन आदाद उन्हें यूपीएससी मेंस लो अंदर पाती है ना नार्मल आ उन्हें ट्वेंटी क्वेश्चन्स के पांगा पेपर वन ला सो इन द ट्वेंटी क्वेश्चन्स के निगे आंसर पंडत का ना टाइम पीरियड अब्दीन रहते थ्री हार्स है इधर का मैक्सिमम मार कलर पंडत द टू फिफ्टी मार्क्स अब्दीन पाती है ना और क्वेश्चन को उन्हें एवरेज आउंगे द टोल एंड ऑफ मार्क्स उन्हें आलर पनीर गांगा सेरी इतने वेरे उन्हें आउंगे इन्होर विषय मो सोल्डर गांगा Seri, nama yang kami sana mari, segala khusyin ikhmen untuk itu 12.5 marks dan carry awal itu. In addition to that, nama lugu mukimah orang visyen terangjukanu UPSC General Studies Mains paper abor tu orang ikhmen, orang kekak kudia, segala keluigalon compulsory ana keluigal. Ada awal itu, nama lugu options kade awal itu, nama lugu teri awal itu khusyin sunderin dalam me, nama awal itu actual awal itu, aduk answer panida awanu, illa nana nama left out panitia awanu, nana aduk awal marks kade awal itu. So awal awal itu patingna, segala options illa abdin terasa nama teliwa terangjukanu. Seri, ini tawer awal itu next set of इंस्ट्रक्शंस ले अन्ना सोला वरांग ना दावदो पतिंग ना यूपीएसी एग्जामिनेशन ले इधर के मिन्ना डी अपडेन पतिंग ना दावदो उन्हें रु 2013 के मिन्ना डी अध कापरां अपडेन इंग उन्हें एक्चुला उन्हें टे रेंटी कैटेगरी आप रिचिकला याना यूपीएसी 2013 ला दाव उन्हें टे न्यू सिलेबस उन्हें क्वेश्चन कुर्तुर वांगे, वोंगल के आंसर बुकलेट स्कूल कॉलेज लग कुड़ गरा मारी कुर्तुर वांगे, निंग अंदर टू और क्वेश्चन के ये तने पेज ये वाला वर्ड्स में ना आंसर ये ले दला, आना 2013 लेन ना पन्ना ना उरी पेरी चेंज ऑफ सनोंस पनी ना आंगे, आदाव दे रंडा ऐरती पदिमुनु कपरां आऊंगा नोंस Irgun patah lagi, na UPSC main sana. Question paper kam answer booklet abdin rade. Ada waktu orang lek first question orang itu, ur paper la top la print aye rukon. Ini kau anda orang orang itu orang lek yang elah derit kana spaces left out panir pangga. Anan average orang itu patah lagi na UPSC ur po ur particular question ke. Two and half pages so anda leave pun wangga. So adik apa pernah anda second question print ayer kong. So in the format la dah UPSC la anda te 2013 ni kapra introduce panir nangga. Seri. Next one itu, orang solok udah instruction sena solrangan, na, adat itu anda, niing UPSC examination ni edit kerja dek, orang lek mains examination ke minna edi application form kudu pangga. Anda form la anda lupa dengan, niing fill pan rapa, ini la anda ni, yenne medium la anda niing UPSC mains sel da poringa, abdin rada choose panwa, ini niing preliminary stage le apply pan rapa, kudu choose panir pinga. Seri, podo anda lupa dengan, niing UPSC mains abdin rada, orang lek udah regional languages leyu niing ella dalan, suppose niing Tamil Nadu lendu poringa abdin na, niing ella answer sume Tamil Ini orang dalam, aral sendiri orang yang average India fulla kamera orang ini English abdin rada dah UPSC mains answer rating ke medium ada tu kuang. So, niaga choose pun medium lada orang orang ada answer iru kono. Niaga choose English pani te answer Tamil lel dina, adu orang ini orang orang ini awal wait panna matang. Idu mukim mana orang rules and regulations le UPSC follow pan orang. Seri. Ida biro orang ini orang ini orang rishi mana sol orang. Nada adu orang ini nama answer paper le. Nama pages orang ini left over pages sir exam musta peragi ada blank out orang kuada de ada strike out panano abdin rado rombo rombo mukimana ishio. Yunga UPSC yunga announce panu kuri anda set of instructions abdin rado niaga main answer follow pan rapa niaga kandi pa ida lam panano. Yana orang ini pati ngan orang nerya time la orang ini yunga lode rules and instructions follow pan ada orang lekik UPSC mains le negative marks abdin rado irikide. Ada ude niaga exam ke koi anda answer paper orang ini yenda format la approach panano abdin rado orang rules criteria sa follow panna la na niing anda tu orang sila questions ka answer elu dala na aku dong orang lekik negative marks pored kana why pugal irik kade adu pati ana detail ana discussion ini ke video lea pak la seri friends 
இது தவிர வந்துட்டு அவங்க இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வந்துட்டு இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கொஷனுக்கு டூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதை நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அதுக்கான மேக்ஸிமம் வேர்ட் லிமிட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் அதாவது யூபிஎஸ்சியோடைய அசம்ஷன் என்ன இந்த லாஜிக்குக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் யாருமே சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கொஷின் அவங்க கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த கொஷின் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் மீடியம்லேயும் இருக்கும் கீழே வந்துட்டு ஹிந்தி மீடியம்லேயும் இருக்கும் இதுக்கான ஸ்பேஸஸ் அவங்க வந்துட்டு லீவ் லீவ் அவுட் பண்ணுறது அதாவது எக்ஸாமினேஷனில் அந்த ஆன்சர் புக்கில் பாத்தீங்க 50 words வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு எழுதலாம் சோ நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த एवरेज ஸ்பேசிங்க ஃபாலோ பண்ணாம நிறைய ஸ்பேசிங் விட்டுறதா அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட் ஆஃப் பேஜ் வந்துட்டு யுபிஎஸ்சி சைடுல இருந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு சரி இது தவிர வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் யுபிஎஸ்சி நோட்டிபிகேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யுபிஎஸ்சி சைட்ல இருந்து அவங்க ஒரு சில ரூல்ஸ் வந்துட்டு அதாவது இந்த யுபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்துட்டு யுபிஎஸ்சியில ஆன்சர் ரைட்டிங் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அதுல என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கு எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பாசிட்டிவ் மார்க் எடுக்கிறோமோ இல்லையோ நெகட்டிவ் மார்க் எடுக்கிறத கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பா <laughs> முடியாது <laughs> நீங்கள் வந்துட்டு அந்த இப்போ ஆன்சர் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு அப்ஸ்கீனான அதாவது வந்துட்டு ஒரு வல்கரான விஷயங்களோ இல்லை சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டான ஒரு மேட்டரை வந்துட்டு நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு எய்தர் நீங்கள் எழுதக்கூடிய வேர்ட்ஸ் ஆர் சென்டென்சஸ் இல்லைனா நீங்கள் வரையக்கூடிய ஸ்கெச்சஸில் இருந்துச்சுன்னா யூபிஎஸ்சி சைடில் கண்டிப்பாக அதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் அவார்ட் பண்ணுவாங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவங்க என்ன இது வச்சுருக்காங்கன்னா இர்ரெலவெண்ட் மேட்டர் அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் வந்துட்டு அவங்க கேட்டது ஒன்று நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்துட்டு எதையோ ஒன்று ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்கு இந்த யூபிஎஸ்சியில் மட்டும் வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாமில் எழுதியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ சப்போஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க இப்போ வந்துட்டு கன்வெக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஜாகிரஃபியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் நீங்கள் எவாப்ரேஷனை படிச்சுட்டு போயிட்டு இதுதான் ஆன்சருன்ட்டு ரெண்டரை பேஜ் எழுதிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாமில் கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டியை பொறுத்து இருக்குது ஒரு சில டைமில் என்னென்னா வந்துட்டு அங்கே சிம்பத்திக்கு உங்களுக்கு மார்க் அவார்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாமில் நான் ஒரு பையன் வந்துட்டு இத்தனை பேஜ் ஃபில் பண்ணியிருக்காரு சரி பாவம் பேஜுக்கு ஒரு மார்க் போடலாம் அப்படின்ற ஒரு க்ரைட்டீரியா ஸ்கூல் காலேஜில் நார்மலாக கரெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி மனநிலையில் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனை எவாலுவேட் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான எந்த க்ரைட்டீரியாவுமே கிடையாது ஸோ இந்த சிம்பத்தியில் யூபிஎஸ்சியில் வந்துட்டு ஆன்சர் எழுதி மார்க் வாங்கிடலாம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்துட்டு எதிர்பார்க்கவே எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க என்னென்னா அவங்களுடைய ரூல்ஸில் வந்துட்டு இரலவெண்ட் மேட்டரை வந்துட்டு எழுதுனா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அவார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஷினை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய டிஸ்கஷனுமே அது ரிலேட்டட் ஆனது தான் அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி வீடியோலேயே டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி அது தவிர வந்துட்டு அவங்க இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்கிறாங்க மார்க்ஸ் வந்துட்டு அவங்க எதுக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் பத்து லட்சம் பேர் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஆவரேஜாக வந்துட்டு எடுக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு செவன் லேக் கேண்டிடேட்ஸ் தான் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் டேட் அன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த எக்ஸாமில் அப்பியர் ஆகுறாங்க ஸோ அப்பியர் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் பேர் சீரியஸ் ஆஸ்பிரன்ஸே கிடையாது இதில் அப்பியர் ஆகுறவங்களையும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் சீரியஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் அப்படின்னு பார
டு லேக் கேண்டிடேட்ஸ் தான் இந்தியாவிலே இருப்பாங்க இந்த ஒன் டு டூ லேக் கேண்டிடேட்ஸ் எவ்ரி இயர் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதக்கூடிய இந்த சீரியஸ் ஆஸ்பிரன்ஸில் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாயிரம் பேரை தான் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஆனால் ஆவரேஜ் வந்து வேகன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு மெயின்ஸ் எழுத கூப்பிடுறாங்க சரி அந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அவங்க எதை வந்துட்டு குவாலிஃபிகேஷன் கிரைடீரியாவாக வச்சு அவங்கள அடுத்த ஸ்டேஜான இன்டர்வியூ ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்றதையும் யூபிஎஸ்சி வந்து அவங்க ரூல்ஸில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம வந்துட்டு ஜிஎஸ் அதாவது வந்துட்டு ஜிஎஸ்சில் மொத்தமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு மெயின்ஸில் வந்துட்டு நாலு பேப்பர் இருக்குது அந்த நாலு பார்க் அந்த நாலு பேப்பரையுமே வந்துட்டு அவங்க மார்க்ஸில் வந்துட்டு அலாட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்துட்டு எஸ்ஏ பேப்பர் இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பேப்பருக்குமே வந்துட்டு ஆவரேஜாக வந்து டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் பர் பேப்பர் வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இது தவிர வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் பேப்பர்ஸ் இந்த ஆப்ஷனல் பேப்பர்ஸில் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது ஆப்ஷனல் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் டூன்றது எல்லா ஆப்ஷனல்ஸுமே வேர்ல்டை பற்றி பேசுவாங்க பேப்பர் டூவில் வந்துட்டு இந்தியாவை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசுவாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனல் மார்க்ஸுமே இதில் ஆட் பண்ணுவாங்க இது டோட்டலாக வந்துட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா பேப்பருக்குமே டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க இந்த மார்க்ஸில் வந்துட்டு குவாலிஃபைங் கிரைடீரியா வச்சு தான் நாங்கள் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறப்ப உங்களுடைய ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கம்பல்சரி வந்து நம்ம வந்துட்டு இங்கிலீஷில் கண்டிப்பாக ஒரு குவாலிஃபைங் பேப்பர் மெயின்ஸில் எல்லாருமே எழுதணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் உங்களோட சாய்ஸ் கேத்த மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் கர்நாடகாவில் இருந்து வரீங்கன்னா நீங்கள் கன்னட மீடியமில் அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பேப்பர் எழுதலாம் இல்லைனா வந்துட்டு தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ் பேப்பரில் வந்துட்டு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பேப்பர் எழுதலாம் இது ரெண்டுமே டோட்டல் மார்க்ஸில் மெயின்ஸில் ஆட் ஆகாது அதனால் உங்களுடைய திறமையை போய் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் காமிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இங்கே மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்கான டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க்ஸ் அதாவது நூற்றுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் அப்படின்ற விதத்தில் நம்ம வாங்கினாலே சராசரியாக நம்ம குவாலிஃபை ஆகிடுவோம் அதுக்கு எந்த மார்க்ஸுமே வந்துட்டு மெரிட்டில் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் வந்துட்டு பெரிய அளவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அதாவது வந்துட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் வந்துட்டு இந்த குவாலிஃபைங் பேப்பர்ஸில் அதாவது வந்துட்டு குவாலிஃபைங் பேப்பர்ஸ் தவிர இருக்கக்கூடிய மெரிட் மார்க்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடிய பேப்பரில் தான் உங்களுடைய மெயின் ஃபோக்கஸ் யூபிஎஸ்சியில் இருக்கணும் சரி இது தவிர வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி சைடில் வந்து நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது இரலவெண்ட் மேட்டர் இது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் நம்மளுடைய ஆன்சர் பேப்பரில் அந்த கொஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லாதது எழுதுனா யூபிஎஸ்சி சைடில் இருந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்துட்டு நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க சரி இது தவிர வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த நம்மளுடைய ஆன்சர் பேப்பரில் எந்த சைனேஜஸோ இல்லைனா மார்க்ஸோ அந்த மார்க்ஸ் அப்படின்றதுல நம்ம முக்கியமாக வந்துட்டு அவங்க என்ன ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா ரிலீஜியஸ் மார்க்ஸ் நீங்கள் சப்போஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹிந்துவாக இருக்கிறீங்கன்னா பேப்பரை வாங்கிட்டு இந்த பிள்ளையார் சொல்லி போடுறது பண்றாங்க <laughs> சரி இது தவிர வந்துட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனுக்கு நல்ல லெஜிபிளாக சூப்பராக வந்துட்டு ஆன்சர் ரைட்டிங் இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான கிரைடீரியா கிடையாது ஆனால் அட் த சேம் டைம் நம்ம எழுதக்கூடிய விஷயம் எக்ஸாமினரை இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரியான ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் வந்துட்டு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் டிடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதும் யூபிஎஸ்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி இது தவிர வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் யூபிஎஸ்சியில் ஆன்சர் எழுதுகிறப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அலாட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினுக்கு வந்துட்டு அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அதாவது நீங்கள் சூப்பர்ஃபிஷியலான வெறும் நாலேஜை மட்டும் ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அதாவது வந்துட்டு அந்த கொஷினுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை புரிஞ்சுக்காம அதோடைய அவுட் சைட் ஃபேக்டர்லேயே சுற்றி 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 நீங்கள் வந்துட்டு சம்மந்தம் இல்லாமல் எழுதிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு எந்த மார்க்குமே அலாட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றது தான் அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் யூபிஎஸ்சியில் 
இந்த சிம்பத்திக் மார்க்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம வாங்குறதுக்கு ஒரு பர்சன்ட் கூட வாய்ப்பு கிடையாது அதனால தான் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான கரெக்டான இன்டெப்த் ஆன்சர் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது தவிர வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எப்படி மார்க்ஸ் அவார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியோட அஃபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸில் வர்றது அதில் தான் அவங்க வந்துட்டு இதை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ன்றது யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது இதை தயவுசெய்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இதை ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்துட்டு அவங்க அது அடுத்து சொல்லக்கூடிய முக்கியமான செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன அந்த ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் அதாவது வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் அப்படின்றது யாருக்கு நாங்கள் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் அலாட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா நல்லா படிக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் கூட வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் வந்துட்டு போயிட்டு அவங்க நினச்ச அளவுக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் அந்த மார்க்ஸ்லாம் வர்றது கிடையாது இதுக்கு வந்துட்டு இன்னும் முக்கியமான விஷயம்னா அவங்க அவார்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் அதாவது ஆவரேஜ் மார்க்ஸ்லேருந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் அப்படின்றது எதுக்கு முக்கியமான ஃபேக்டர் வச்சிருக்காங்கன்னா ஆர்டர்லி எஃபெக்டிவ் அண்ட் எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட வந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்கனாமி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நான் யாருக்குமே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்துட்டு அங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஸ்பேஸை வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு வர்றது வந்துட்டு எக்ஸாமினரை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்துட்டு இரிட்டேட் தான் பண்ணும் டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜஸும் வந்துட்டு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஃபில் பண்ணால் ஈவன் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கூட வரும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இது தவிர நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஆன்சர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டர்லியா அதாவது சொல்லக்கூடிய விஷயத்த வந்துட்டு தெளிவா அதோடைய அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு அந்த ஆன்சரை வந்துட்டு அவங்க கேட்கக்கூடிய விதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுறவங்கள தான் ஆர்டர்லி அப்படின்றாங்க செகண்டு எஃபெக்டிவ் எஃபெக்டிவ்னா என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு கரெக்டான பதில தெளிவாக இன்டெப்தாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது எஃபெக்டிவ் தேர்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றது என்னென்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஷினில் வந்துட்டு டெர்மினாலஜிஸ் லைக் டிஃபைன் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த டெஃபினிஷன் அப்படின்றத கரெக்டாக வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவு வந்துட்டு நம்மளுடைய சொந்தமான டெஃபினேஷன் எழுதுறத அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது முடிஞ்ச அளவு நல்லது நம்மளால் வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக ரீகால் முடி பண்ண முடியல அப்படின்ற பண்ணக்கூடிய விஷயத்தில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய சொந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி இது தவிர வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொஷின் பேப்பர்ஸில் முடிஞ்ச அளவு வந்துட்டு எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படின்றத தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ் யூனிட் வந்துட்டு நியூட்டன் அப்படின்றது எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் என்னன்னு ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான எஸ்ஐ யூனிட்ஸை முடிஞ்ச அளவு வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பேப்பரில் யூஸ் பண்ணலாம் இது தவிர வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபார்ம் ஆஃப் நியூமரல்ஸ் அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பாயிண்ட்ஸில் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற அந்த இன்டர்நேஷ்னல் நியூமரிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பரில் சரி இது தவிர வந்துட்டு எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றதுலேயும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனுக்கு போகிறப்ப நான் ப்ரோக்ராமபிள் கால்குலேட்டர்ஸ் அதாவது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய மேனுவல் கால்குலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்னா நீங்கள் அந்த சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் காலேஜில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரியான கால்குலேட்டர்ஸை வந்துட்டு அதாவது எக்ஸாமுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான எந்த வாய்ப்புகளும் கிடையாது அதை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை தவிர வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி சைட்லேருந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அவங்க என்னென்ன க்ரைட்டீரியாஸை இன்னும் அதிகமாக பார்த்து நாங்கள் மார்க்ஸ் அவார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதும் யூபிஎஸ்சியை வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக எவ்ரி இயர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு தே எக்ஸாமுக்கு போய்ட்டு ஆன்சர் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க வந்துட்டு மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதை முக்கியமாக டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய முக்கியமான ஃபேக்டர் அப்படின்றது இன்டெலக்சுவல் ட்ரைட்ஸ் அண்ட் தென் டெப்த் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஜஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கொஷினை அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு அவங்க
சரி இது தவிர வந்துட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு நார்மலாக படிக்கக்கூடிய ஒரு எஜுகேட்டட் கேண்டிடேட்டே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் இல்லாமல் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் யூபிஎஸ்சியோடைய மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா சப்போஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூபிஎஸ்சியில் ஜாகிரஃபிக்கு ஒரு ஆன்சர் எழுதுறீங்கன்னா நீங்கள் ஜாகிரஃபியில் வந்துட்டு பிஹெச்டி பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு இந்த எக்ஸாமினேஷனில் இப்போ நார்மலாக வேறு இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை ஆர்ட்ஸ் படிக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் ஈக்குவலான்ட்டான <laughs> முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி அதுக்கு தென் பாலிட்டி எக்கனாமி அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு நிறையா சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எல் எல்லா டொமைன்ஸ்லையுமே நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்டை தான் யூபிஎஸ்சி வந்துட்டு ஒரு ஐஏஎஸ்ஸாவோ ஐபிஎஸ்ஸாவோ வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்படுது அப்படின்றத தான் இதில் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி இது தவிர வந்துட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி அப்படின்றது ஒரு கேண்டிடேட்டோடைய இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸை கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது உங்களுக்கு அந்த டாப்பிக்கில் இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குதா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது தவிர வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கிட்ட ஒரு சொந்தமான ஒரு அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் இருக்குதா அப்படின்றது இந்த மெயின்ஸில் அவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஆன்சர் அந்த மார்க்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறப்ப இதை பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் யாருக்குன்னே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷனோ இல்லை வேற ஏதாவது நீங்கள் பேங்க் எக்ஸாமினேஷனோ இல்ல ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாமினேஷனோ நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஓரியன்டேஷன் அப்படின்றதே கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா வந்துட்டு நீங்க அதே சேம் ஆட்டிடியூட்ல இந்த எக்ஸாமினேஷனை கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கூட கிளியர் பண்றது கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடியது அப்படின்றது அவங்க தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு கேண்டிடேட்டோடைய அந்த மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியை நாங்க இங்க டெஸ்ட் பண்ணல ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு சொந்தமான அந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் அதாவது வந்துட்டு அந்த பகுத்தறிஞ்சு பல விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணி அவங்க கேட்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட் திங்கிங் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்டை தான் நாங்கள் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு எடு அவங்க வந்துட்டு குவாலிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது தவிர வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஆன்சரில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஃப்ளிக்டிங்கான சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது வில்லேஜில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஓடுது அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு இப்போ டேம் கட்ட வராங்கன்னா இந்த டேம் கட்டுறதுனால இந்த வில்லேஜஸ்க்கு வந்துட்டு இப்போ அவங்கள அப்புறப்படுத்தணும் அங்கே இருக்கிற கிராமப்புற மக்களை அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு கான்ஃப்ளிக்டிங் சோசியோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ் அப்போ நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டராக இருக்கீங்கன்னா அப்ப இதை வந்துட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க கவர்மெண்டோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பீப்புள்ஸ் அதே சேம் டைம் அவங்களை நீங்க எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அந்த ட்ரைபல் பீப்புளா இருந்தா ட்ரைபல் கல்ச்சரா இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ஸ்ல நீங்க ஆன்சர் பண்ணாதான் அவங்க எஃபெக்டிவான மார்க்ஸ் உங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க சரி இது தவிர வந்துட்டு முக்கியமாக இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீனிங்ஃபுல் அண்ட் சக்சின்ட் ஆன்சர்ஸ் ரெலவெண்ட் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதில் தான் நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தெளிவாக அவங்க கேட்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் நம்ம படித்ததெல்லாம் போயிட்டு சம்மந்தம் இல்லாததெல்லாம் எழுதக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்துட்டு அங்கே பேஜஸ் எம்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு வரக்கூடாது அந்த வேக்கூமை ரேதர் வந்துட்டு நீங்கள் கம்மியான வேர்ட்ஸ் எழுதினாலும் அவங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜஸ் தான் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் எழுதணும் கிடையாது <laughs> வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுமே வந்துட்டு எஃபெக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்றத யூபிஎஸ்சி இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்த ஆன்சர் ரைட்டிங் பேசிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஆல்ரெடி கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு நம்ம வந்துட்டு எப்படி ஆன்சர் எழுதலாம் அதை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு லாஜிக்கலாக வந்துட்டு எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் நம்ம மைண்ட் வந்துட்டு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகி அதை அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் சீரியஸ் தான் இந்த
சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் வந்துட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இன் அடிஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் யூபிஎஸ்சி வந்துட்டு ரிப்பீட்ஸ் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் இதை பார்த்தாலே தெளிவாக இருக்கும் இது ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் மட்டுமே கிடையாது மெயின்ஸ் இன்ட்ரியூ ஸ்டேஜ் அப்படின்ற எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு அவங்க கேட்ட கேள்விகளை திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க சரி இதில் வந்துட்டு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கேள்வி அப்படின்றது யூபிஎஸ்சியில் டூ தௌசண்டில் தேர்ட்டீனில் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயுமே திரும்ப கேட்டாங்க சரி இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கொஷனுக்கான மார்க்ஸ் அப்படின்றது டுவெல் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கான வேர்ட் லிமிட் அப்படின்றது டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு தெளிவாக வந்துட்டு யூபிஎஸ்சியில் வந்துட்டு இந்த இதில் வேர்ட் லிமிட்டில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜஸ் வந்து அவங்க அலாட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் எஃபெக்டிவாக நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் டூ பேஜஸில் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் அந்த கொஷினை புரிஞ்சு பண்ணாலே உங்களுக்கு மேக்சிமம் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் த ரோல் ஆஃப் உமன் இந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் எஸ்பெஷலி டூரிங் த காந்தியன் ஃபேஸ் அப்படின்றத இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக் திங் என்னென்னா உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் த்ரீ ஹார்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக வந்துட்டு ஒரு கொஷனுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் வரும் த்ரீ ஹார்ஸ்னா ஸோ கொஷனுக்கு ஆவரேஜாக வந்துட்டு நைன் மினிட்ஸ் அலாட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு கொஷனுக்குமே நீங்கள் வந்துட்டு நைன் மினிட்ஸை தாண்டி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு பின்னாடிக்கும் என்னாவது <laughs> 90 to 95% ஒருபிரிலிமினரி <laughs> ஒரு பத்தாயிரம் கேண்டிடேட்டை மட்டும்தான் ரிஃபைன் பண்ணி மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுத கூப்பிடுறாங்க அதாவது அதிகமான ரிஜெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு எங்க எலிமினேஷன்ஸ் எங்க பேஸ் பண்றாங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டான பிரிலிமினரி ரவுண்ட்ல தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க ஒன்ஸ் ரீச் ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த டென் தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஒரு டாப் டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்ல வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க இன்டர்வியூக்கு போயிடலாம் அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்ல டாப் தௌசண்ட்ல வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு ஃபைனல் ரேங்க் லிஸ்ட்ல ஒரு சர்வீஸை வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்துடலாம் சரி இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப டஃபான ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டான பிரிலிமினரி ரவுண்ட் நீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பத்தாயிரம் கேண்டிடேட்ல ஒரு கேண்டிடேட்டா வந்துட்டீங்கன்னா இந்த பத்தாயிரம் கேண்டிடேட்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு டேலண்டோட தான் வந்திருப்பாங்க நாலேஜ் இல்லாம வந்துட்டு நைன்டி வந்துட்டு இந்த எக்ஸாமினேஷனை குவாலிஃபையே பண்ண முடியாது இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு சரி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மத்தியில் நீங்க எழுதக்கூடிய ஆன்சர் அப்படின்றதும் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் லிமிட்ஸ் அந்த எஃபெக்டிவான வேர்ட்ஸ் அப்படின்றதும் தான் வந்துட்டு உங்க மார்க்ஸ்ல பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தும் நாலேஜ் லெவலில் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த பத்தாயிரம் பேர்ல வந்துட்டு எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் லெவல்ல தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் வந்துட்டு இந்த பத்தாயிரத்துல இருந்து இந்த ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் மட்டும் ஏன் எல்லா வருஷமும் செலக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் திங் எல்லாரும் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கொஸ்டினே வந்துட்டு ப்ராப்பர்லியா வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது வந்துட்டு இந்த பத்தாயிரம் கேண்டிடேட்ஸ்ல இந்த டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் தான் இந்த கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு ஃப
அதாவது க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்துட்டு பதில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷினை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட கண்டென்ட் இருக்குதோ இல்லையோ ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற கண்டென்ட்டை ரெடி பண்ணி கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் கரெக்டாக பதில் சொல்கிறவங்க மட்டும்தான் இன்டர்வியூ ஸ்டேஜுக்கே போகிறாங்க அந்த இன்டர்வியூ ஸ்டேஜுக்கு போகிற அந்த ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கேண்டிடேட்ஸ் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் தௌசண்ட் அப்படின்றது வர்றவங்க அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி லெவலில் தான் வந்துட்டு இன்டர்வியூ ஸ்டேஜில் டிஃபர் ஆகி அவங்க கிளியர் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்துட்டு <laughs> ஃபெயில் ஆன மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் இந்த கொஷினுக்கு ஒரே மாதிரியான ஆன்சரை தான் எழுதிட்டு வந்தாங்க ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் கொஷினில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பாதிக்கு பாதி பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்ட கேள்விக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க யூபிஎஸ்சி லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா சரி இந்த கொஷினுக்கு அவங்க என்ன அப்படி காமனான சம்மந்தம் இல்லாத ஆன்சர் எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் த ரோல் ஆஃப் உமன் இன் த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் எஸ்பெஷலி டூரிங் த காந்தியன் ஃபேஸ் அப்படின்றத தான் கேட்டிருக்காங்க இந்தியா இந்த மாடர்ன் இந்தியா செக்மெண்ட்டில் யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு என்னென்னலாம் உமன் பர்சனாலிட்டிஸ் இந்தியாவில் தெரியுமோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சரோஜினி நாயுடு அண்ட் தென் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராணி லக்ஷ்மி பாய் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேகம் அசரத் மகால் இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு என்னென்ன பேரெல்லாம் இவங்க படிச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்துட்டு மாடர்ன் இந்தியாவில் படிச்சிருந்த ஃபேக்ட்ஸை அப்படியே போய் எக்ஸாம்ல வாமிட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அது எதுக்குமே வந்துட்டு ஈவன் வந்துட்டு சிம்பத்தட்டிக் மார்க்ஸ் கூட யூபிஎஸ்சி சைட்ல அவார்ட் பண்ண மாட்டாங்க ரேதர் இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் தான் அவங்க வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஏன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நிறைய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஹேப்பன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு யூபிஎஸ்சிக்கு நீங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங் எழுதுறீங்கன்னா அதுக்குனே தனியான செப்பரேட் ப்ராக்டிஸ் செஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாயிரம் பேர் ஒரே நாலேஜ் லெவல்ல தான் மெயின்ஸ் லெவல்ல இருக்கறாங்க அப்ப அந்த 1 मिनिट அவங்க வந்து இந்த क्वेश्चनை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஸ்பென் பண்ணாத ஒரே காரணத்தினால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு போறது இல்ல அப்படி ஸ்பென் பண்ண அந்த 1 मिनिटல क्वेश्चनை ப்ராப்பரா வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரி இந்த பர்టిక్యులர் क्वेश्चनல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் தி ரோல் ஆஃப் உமன் அப்படின்றத தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அவங்க ஒன்னு வந்து क्वेश्चनல வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் தி ரோல் ஆஃப் உமன் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின அவங்க கேட்கவே கிடையாது சோ அதனால வந்து யுபிஎஸ்சில யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டெர்மினாலஜி நீங்க வந்து நார்மலா டிஸ்கஸ் டிஸ்கஷன் அப்படின்றது தமிழ்ல வந்து விவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட எப்படி டிஸ்கஸ் பண்றீங்களோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு நார்மல் டிஸ்கஷன் ஒரு டாபிக் சோ அந்த மாதிரியான உங்களுடைய மைண்ட் செட்ல தான் வந்துட்டு இந்த ஆன்சரோட எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கணும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல நீங்க டிஸ்கஷன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தான் இந்த ஆன்சருக்கு மார்க்ஸ் யூபிஎஸ்சி சைட்ல அவார்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கொஷனுக்கு நம்மளுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் எதை ஆன்சராக எழுதக்கூடாதுன்னு சரி இது தவிர வந்துட்டு டிஸ்கஷன் அப்படின்றதுக்கான மீனிங்கும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கொஷினை நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணலாம் இதுக்கான அதாவது வந்துட்டு இதுக்கான ஆன்சரை நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் சீரியஸில் கண்டினியூட்டிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்